Extrato. Continuação do audio tutorial. E este já sei que é um sniper. Só que é um sniper. É um sniper, é um atirador, é um disparador, é um robô. Como é que eu vou chamar este robô? Vou chamar-lhe o Robocop. Atirador. A, D, I, R, A, D, O, R. TK, 21, A, Wolf, Coria, 0, Lavelo. Robocop, atirador. Ricardo, Robocop, atirador, HP, 55. Yastaka. HP, 50. Yastaka. Deixa-me aqui que é. Homem. É um homem. O que é que ele faz? Ocupação comigo, Lavelo, 0. É um cavaleiro. Lavelo. Vai ser, sei lá, vai ser um Nelson. N, E, L, E, O, N. Eu sou um. Cavaleiro. C, A, V, A, L, E, I, E, O. TK21, Nelson Cavaleiro Bravo, Wolf Club. Muito bem. HP50, Cheido, que achamos que é Cheido, é. Level 1. Nome já, homem. Também é um homem. Ocupação Ranger, level 0. É um Ranger. São aqueles que andam com flechas e de por aí fora. Que nome é que vou dar aqui? Este vai ser o. Um barra 4U e com esse Vai ser, sei lá, um barra. O. Sei lá, o. Pedro. P, E, D, E, O. Pedro Ranger. R, A, N, G, E, R. Bravo, Pedro Ranger, Bravo, Fulia. E finalmente o nosso último, que é o nosso slime. HP 23. Eu vou-lhe mudar. Vou-lhe mudar o nome dele para. Sei lá, para um cãozinho, Xambier. Vai ser o. O. Bobby. ツラセブン。自分で決める。自分で決める。ツラセブン。ツラ、主属名本名ニックネームスラ、ニックネーム主属名本名ツライムで。ウェルドイズ。主属名本名ツライムで。ツライムステータスニックネーム。ステータスの
para o que vocês querem, que é o tutorial e perceber como é que é a dinâmica de jogo. Vamos fazer o treinamento então. Este é um lugar de treinamento. O treinamento básico é aceito. Entramos no lugar do treinamento. Tem vários... Op... Oh, várias opções de treino. Vamos começar com a primeira. Fundação do movimento. Você pode aprender sobre o movimento. Aprender a fazer o movimento. Vamos dar Enter. Primeiro você. Vamos caminhar agora. O que alguém pode andar isso não significa isso. Caminhar e andar. Você pode caminhar no campo pressionando a seta para cima para baixo, esquerda, direita, ao decidir na posição atual, pressione a tecla Enter para finalizar a ação, por favor, escolha. Maria. Aí está. Não é caminhar como nos outros RPGs normais. Nós só podemos dar uma média de 4 passos por cada personagem. Vamos avançando lentamente. E depois de definir todos os personagens é que retoma. Neste tutorial, só numa fase... Mais avançada é que nós vamos controlar os oito personagens. Nesta parte inicial vamos só controlar uh, a Maria. E vou andar para cima. Oh, andou quatro vezes para cima e depois ouvimos este som. Existe mais caminho para cima, mas nesta jogada ela só pode dar quatro passos. Eu vou andar quatro vezes para baixo. Para desfazer o que fiz. Agora vou andar quatro vezes para a direita. Oh, já não posso andar mais para a direita. Então... Depois de nós termos feito, digamos, a ação para onde nós queremos explorar, eu não vou já falar dos mapas, só quero vos dizer como é que se mexe. Então para mexer para cima, digamos que a visão é como se fosse num entombedo, num é na mão, é visto de cima, vista aérea. Andamos para cima, andamos para norte, andamos para baixo, andamos para sul, para a esquerda andamos para a esquerda e para a direita andamos para a direita. Quando estivermos na posição desejada, e não vou falar ainda em em coordenadas, nem nada, isso é mais lá para a frente pressionamos Q de 9, Q de Qua Qua ou Enter se dermos Enter, aparece-nos as menus Maria. e os menus item são item quais? Item, vou usar itens. os itens, é para nós usarmos os itens se quisermos o segundo status, verifica o status. é o status e o terceiro e o... Não, 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 para não mexer mas pronto, vou fazer agora o Q de Qua Qua e já fiz esta, esta vez. Com isso sua vez acabou, no entanto não há ninguém aqui, então não importa como se virá. Você deveria ter confirmado a amplitude de movimento é mais estreita do que eu esperava, mas naquilo é livre para se mudar. Aí está, a amplitude do movimento é curta, é curta, não podemos mexer quanto que nós queremos, só podemos mexer umas 4 casas em média. O que digo em média porque quando nós estamos a subir planícies, montanhas ou vales, isso pode ser alterado, pode ser às vezes mais passos ou menos passos conforme as áreas que nós estejamos caminhando. Por sua vez você vai se mudar para encontrar a posição que você gosta, no entanto eu tenho que decidir em que medida posso mudar e tenho que ir para lá. Pronto, isto aqui é por turnos, nós decidimos a nossa posição. Se a posição desejada, mas não alcançar, basta transferir para o próximo turno para tentar o mais longe possível. Pronto, o que estava a dizer é que depois de nós fazermos os nossos movimentos, o computador faz os movimentos todos dele, os nossos adversários fazem os movimentos todos dele, quase um xadrez. Só que mexemos todas as peças ao mesmo tempo e o computador também mexe todas as peças dele ao mesmo tempo, sendo que o computador também poderá ter mais ou menos mobilidade dependendo de, dos guerreiros que nós estamos a enfrentar. Os mais fraquinhos às vezes têm menos mobilidade, os mais fortes têm mais mobilidade, os animais como os lobos já reparem que se mexem mais do que alguns slimes e por aí fora. Vocês depois vão se aperceber disso no jogo, no jogo. Vamos então continuar com o Enter. Maria. Sempre que nós não chegamos onde queremos, claro, temos que transferir para o próximo turno, sempre que nós pressionamos a letra Q é, é acabar o nosso turno, ou podemos também pressionar A para atacar, ou Enter, e podemos fazer esse tipo de ações usando o menu. Andei para a direita, vou fazer agora Q de Quaquá. Então é o próximo turno. E agora é o próximo turno. Maria. Vou andar agora para a direita e para cima, e Enter. Maria. Seleção de Maria com puta. Maria. 
まりやオープンステータアイテム持っているアイテム持っているアイテム合同終了行動を終了合同終了行動をアイテムステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステータステこのように複数ターンかけることでフィールドのどこへでも行けるというわけです。このようにフィールドのどこへでも行けるというわけです。このようにフィールドのどこへでも行けるというわけです。このようにフィールドのどこへでも行けるというわけです。このようにフィールドのどこへでも行けるというわけです。このようにフィールドのどこへでも行けるというわけです。Está feita a primeira parte do tutorial, que é o movimento. Vamos para o segundo. Como usar o salto, vou explicar ruínas e masmorras e exercícios através dos estradas intrincadas e como usar saltos. Como usar o salto, vou explicar ruínas e masmorras e exercícios através dos estradas intrincadas e como usar saltos. Claro, se nós tivermos buracos e tudo, temos que saltar por cima, senão um balbai. Vamos dar enter, vamos ouvir a tradução. Eu terei que passar por este labirinto, a linha de início está na parte inferior direita, a linha de gol está na parte superior esquerda. Pronto, temos que atravessar este labirinto uh, e está-me a dizer o que é? Que nós começamos do lado direito de tudo e no lado esquerdo de tudo está... Ou seja, lados, começamos no lado inferior direito e temos que chegar ao canto superior esquerdo. Vamos dar Enter. Porque eu tenho observado por um tempo apontar para o objetivo e fazer o seu melhor. Maria. Apesar deles falarem nisto mais à frente, eu já vou falando, porque nós não usamos estas teclas, não conseguimos saber onde é que nós temos que chegar e para onde é que nós temos que ir. Se eu pressionar a letra C, C de cão, aparece-me uma espécie de um... De um faz-me lembrar um bocadinho o Shadow Rain, ou seja, um tabuleiro. Nós não mexemos o personagem, oh, mexemos sim um, um barulho, olha ali, ó, cima baixo, olha ali, estão a perceber? Com C. Eu, se andar para a esquerda, não consigo passar. Se andar para a direita, também não consigo passar. Oh. E mesmo assim não consigo. Nós temos que ir para o canto superior esquerdo. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu começo aqui em baixo. Este barulho é o meu. Sou eu que estou aqui. Se andar para cima, esquerda. Quero ir para a esquerda, não passo. Cima, esquerda, não passo. Cima, esquerda, não passo. Oh. Então, andar para cima e para a esquerda. Até procurar o sítio. Oh, aqui já passo, portanto vou ficar aqui e vou dar a ordem para ela se mexer até aqui, só que ela não vai caminhar tanto infelizmente. Para eu dar a ordem para ela caminhar até aqui é só pressionar ENTER e confirmarmos e ela vai caminhar automaticamente até ali. Oh. <risos> Já não posso caminhar mais, vou fazer aqui a de quá quá. Estou a caminhar. Estou a andar para cima. À medida que vamos andando para cima, o som vai ficando mais longe, não é? Quanto mais para baixo, mais forte fica. E depois, quando estamos completamente à direita, aparece o som ali à direita e nós temos que ir para a esquerda. Ou seja, o estéreo indica-nos a caminhada. Eu já saí daquele mapa do C, agora estou a caminhar realmente. Não posso caminhar mais, vou fazer aqui a de quá quá. E ela dá aquela voz, quer dizer que já passei para um novo turno. Seta para cima. Seta para cima esquerda, seta para cima esquerda. E já consegui andar para a esquerda um bocadinho. Tenho que mudar de turno, vou fazer aqui a de quá quá. Seta para a esquerda. Bati aqui, não posso seguir, vou andar seta para baixo. Esquerda, baixo, esquerda, baixo, esquerda. Não posso andar mais, aqui a de quá quá. Seta para baixo. Esquerda, baixo, esquerda, baixo. Esquerda, baixo, não posso andar mais. E já consegui passar aqui mais para a esquerda um bocadinho. E eu, se quiser estudar bem o mapa, como vos falei, posso estudá-lo bem. Com C. Olha aqui, ó. de onde eu estou? Já estou aqui. Agora andando para cima, esquerda, cima, esquerda. Tenho que dar duas para cima e depois ando novamente para a esquerda. Depois, deixa eu ver se depois tenho que ir para baixo, tenho que ir para cima. Depois tenho que ir para baixo. Ou seja, tenho que andar de onde estou, duas para cima, depois duas para a esquerda, depois um, dois, três, quatro. Tem continuação. Procura a próxima parte.